Oi Back Boys, com mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser um pouco tóxico, já quero adiantar isso <risos> ah, Por vários motivos Primeiro, eu vou ah, dar um update do que está acontecendo na Smog ultimamente ah, O mais recente é o Suspect do King Gambit, já vou adiantar aqui e, obviamente, vou falar sobre algumas coisas em relação ao Metagate Paldeia, que eu falo direto, mas vou falar novamente porque... Enfim, eu, 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 eu me sinto orgulhoso do fato que eu... 90% das vezes eu tô certo, tá ligado? E como eu já falei, ah, isso sou arrogante, mas... Quando tem gente babaca te criticando por razões nenhuma, você tem que ser arrogante mesmo, tá ligado? Eu, 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 quem me conhece sabe, eu não, eu não sou humilde com quem é escroto, eu sinto muito, eu sou... Gente que, que gosta de falar bobeira tem que ser esculachada mesmo. <risos> Mas enfim, uh, deixa o like no vídeo, se no canal, ativa o sininho, comentar o que é etc. E King Games está em suspect. Desde o começo do metagame, uh, deu pra perceber que a Smogon tá querendo... Fazer alguma coisa em relação ao King Gambit. Ele tá constantemente nas surveys, ou seja, nas pesquisas do Smogon. E eu constantemente falo que contra King Gambit é literalmente um jogo de moeda, tá ligado? É cara ou coroa. Ou oh, esse cara vai dar Sucker Punch, ele vai dar Cataclyme, ele vai dar Terraço. Ou se ele vai dar Terraço, ele vai dar Terraço Ghost, vai dar Terraço Fairy, vai dar Terraço Fire, vai dar Terraço Dark, vai dar Terraço Ground, vai dar Terraço, sei lá, Planta, ou... enfim. <risos> É uma caixa de surpresas Pokémon. E eu, eu já perdi o número de vezes que eu já perdi pra esse bicho, literalmente por causa que eu perdi o Coin Flip. Nem foi porque, oh my god, um oponente meu te playou, a uh, meu oponente jogou melhor do que eu. Foi literalmente tipo, ok, chegou da situação de late game que eu tenho que praticar alterar seu oponente. E eu pratiquei errado, e eu perdi a partida. Nice. E não sou eu, noob, que não sabe jogar esse jogo, embora tenha dois títulos nacionais e uh, tenha jogado esse jogo por mais de 15 anos. Que falo isso, é literalmente o conselho inteiro da Smog e vários players de alto nível. Esse Pokémon é estúpido, mas a razão pela qual esse Pokémon é estúpido, adivinha só, deixa eu dar um Ctrl F aqui. Ctrl F, Terra, enfim. Terastal, Terastalize, Terra Type, Terra Mei, Terra, 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 enfim. Por que será que esse Pokémon é quebrado? Diga nos comentários, por que será que ele é quebrado? <risos> <risos> Mas, enfim Bom, falando sério agora um, Tipo, no, no, na minha análise pré-metagame do, do King Gambit Se vocês forem ver meus vídeos do começo do meta Eu falei que esse Pokémon é bom, mas que ele não era lá grande coisa E eu continuo defendendo isso, que ele é bom, mas ele não é tudo isso Ele é realmente bom, tipo, é um dos melhores do jogo, mas ele não é... Um Urshifu da vida, uma Flutterman da vida, uma Zaster Crowd da vida, um Incinerator da vida. <risos> mas ele é muito bom. Só que não é tudo isso, mas Terasto faz ele ficar tudo isso. Porque a maneira de lidar com esse Pokémon de maneira consistente são duas. Queimando ele, e ainda nem é tão consistente assim, porque ele bate bem forte mesmo queimado. E com o golpe lutador. Só que é tão fácil lidar com isso com o Terasto, tá ligado? E aqui a gente pode ver os Terastos mais comuns, que são Fairy, Flying, Dark... Que também é um bom teraço nele, porque tira a fraqueza X4 de pedra, de fight, perdão, e a fraqueza terra. E batendo apenas uma vez por efetivo terra, a, a lutador nele não é tão forte, ou seja, que ele é bastante pouco na defesa física. Uh, e fire, que impede dele ser queimado. Então, esse é o problema desse Pokémon, tá ligado? O fato que ele pode virar teraço do, do noite por dia é basicamente virar uma win com do nada, tá ligado? Junto com o Supreme Overlord e o ataque gigantesco que ele tem. E... É como eu falei, 90%... Não vai ter não, tipo, é exagero, exagero. Mas boa parte das minhas derrotas em Scarlet Violet foi literalmente por causa disso. Que, a, que chega no final do game e eu tenho que literalmente praticar o teraço do King Gambit. E é insuportável. Principalmente que as respostas consistentes para esse Pokémon são poucas também. Ah, o que que lida com o King Gambit? Eu diria que Great Tusk é a melhor resposta, principalmente o melhor Pokémon do jogo. A Zamazenta, que hoje é um Pokémon Verusit, <coughs> e eu acho que foi bom ele não ter sido banido, porque King Gambit ia ficar bem mais suportável sem os Amazentas do formato. A Dom Doze também é uma boa resposta, porque ele tem Body Press e tem o Nowhere, bastante book. E lembrando que o Nowhere do Dom Doze não ignora o Supreme Overlord, 
Então a... ele ainda vai bater bem forte se for o último Pokémon do jogo. E... A... Eu diria que Samonite Hisui também é um bom checker pra, pra King Gambit, porque ele resiste aos dois principais stabs e tem Secret Sword. Então essas são as melhores respostas para King Gambit. Eu não considero o Ting Lu uma boa resposta, embora ele seja gordo e tal, o Earthquake bate bem fraco. E ele não resiste a Iron Head. E se eu não me engano, o Ting Lu leva bom dano de low kick, né? Que Ting Lu é pesado. Eu não considero Iron Violent e Sneezer boa resposta também. Porque embora eles tenham Close Combat 1, um, o King Gambit pode dar terraço e dois Pokémons não entram ah, seguro na cara do King Gambit. Eles são mais Revenge Killers do que Counter, de fato. A Landros também não considero uma boa resposta pelo mesmo motivo do Ting Lu. Embora a Landros bata forte. E Siderace eu também não considero uma boa resposta, porque ele tem que entrar pra dar o Luisp, e o Luisp pode errar e também terá falha, etc. Uh, já Moltres eu acho que pode se encaixar em uma resposta consistente, por... não tão consistente assim, porque... Enfim, Moltres é uma boa resposta por causa do quê? Flame Body e o Luisp. E se o King Gambit dá terá só fire, adivinha, o Moltres não lida mais com o King Gambit. Então, dá pra ver... Que pra você lidar constantemente com o King Gap, você tem que pelo menos ter dois Pokémon diferentes na equipe. Porque você tem que ter um pra lidar com o King Gap e ter e outro pra lidar com o King Gap com o Terastal. Então eu vou supor que eu tenho o Great Tusk e Moltres pra lidar com o King Gap. Ah, e sabe, sabe o que acontece? Se o King Gap der Terastal água, ele vence os dois. <risos> Se ele der Terastal água com o Terra Blast e Lambert, ele vence os dois ou não. Então, tipo, não, não, não adianta, você tem que ter três. <risos> não adianta. Mas, enfim. Eu ainda acho que a Smogo deveria retestar a Terastal, porque já ficou muito óbvio que o real problema é a Terastal. Porque o King Gambit tá no mesma, na mesma categoria da Vocarona, tá ligado? Se a Vocarona não tivesse Terastal, ela não seria tão problemática assim. Entretanto, é como eu falei, eu acho que em questão de balancear o metagame, banir Terastal é o mais correto. Mas eu particularmente acho que ok deixar Terasso, mas é porque eu não jogo mais Smog a série, não jogo mais torneio. Se eu fosse player competitivo de Smog e jogasse torneio, eu defenderia o ban de Terasso. Mas como eu só jogo por motivos de AdSense, eu não me importo tanto assim. <risos> Vamos ser bem sincero. Mas é, que Gambit tá em suspect. E aqui uh, eles falam que o King Gambit era que, tipo um mal necessário pra o Verusit, porque... Ele mantinha fadas em cheques. Eu lembro que o King Gambit era bastante forte contra o Flutamane. Era bastante forte. É bastante forte até hoje contra o Dragapult. Então, meio que o King Gambit tá aqui. Ficou por muito tempo em Overusit pra a, colocar as, os Pokémon Fantasmas em cheque. Mas agora que o Flutamane foi embora. E agora que o King Gambit tá mais suportável, eles finalmente estão suspeitando ele. Eu, particularmente, acho que ele vai ser banido. Porque ele não é problemático só em lado e também em torneios. E aqui no Survey, que eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu acabei esquecendo. Ah, cadê o King Gambit? Perdão pelo barulho de, de obra no fundo, né? Mas enfim. A, a, a boa parte dos players votaram que King Gambit é um pouco chatinho, tá ligado? King Gambit teve mais da, da metade da votação. Teve 3 pontos... A 3,5 dos Qualifieds e 3 a, e 10 da, da player base total. Podemos ver aqui que também Gaganaco tá no, na lista. Entretanto, o Gaganaco não conseguiu nem sequer chegar na metade, que é 3. Iron Valid também tá aqui, Sneasler. Ambos também não chegaram a 3. Inclusive, Sneasler. Uh, eu não vou ficar triste se ele for banido, porque esse Pokémon é insuportável por causa de Dark Claw, tá ligado? Sneasler é um Pokémon que, quando usam contra mim, o cara consegue sleep todo Dark Claw. E, e Poison todo Dark Claw também. Mas quando eu uso, eu levo estética em turno 1, burn turno 1 e não consigo mudar a Claw. Então, por mim, pode banir isso tranquilamente, porque eu não sou bom o suficiente pra usar ele. E aqui tem Backscalibur também e Samurai Kisui. Eu não acho nenhum dos dois quebrado. Eu acho que o problema do Samurai Kisui é o fato que Golden Go é suportável, já que ele é o melhor anti de controle do jogo. Mas, uh, tipo, limita o metagame, limita, mas o Samurai Kisui não é broken. Uh, só faz você ser obrigado a, sei lá, usar a Lucha, desse do Ayrisui, a um, Siderace, que eu acho que são os três melhores sets de controle atualmente. E no caso do Backscalibur, ele é insano de broken contra arquétipos defensivos, mas eu gosto que arquétipos defensivos não sejam bons, então 
a, pra mim mantenha ele. A Bex Herb é quase que free win contra Stall, basicamente. Eu gosto muito disso. Ele me lembra muito Mega Malion. A, a diferença é que ele é insano de fraco contra Hazard, porque é o set com botas não vence Stall. Mas enfim. A Iron Variant eu também não acho quebrada. Ela é, ela é melhor anti-offense do jogo com o set de. A Bush Energy, mas eu não acho quebrada. A Iron Variant, tipo. Se banir ela é porque ela limita off offense. E Backscatter vai se banir ele é porque ele limita stall. Eu tô deixando isso bem claro porque tem uma gente que fala que, oh my god, Smog só bane coisa que quebra stall. Não. Mas Smog bane coisa também que é frio em contra offense. Mas, enfim. Ah, vemos aqui também que eles estão pensando em retestar a Vocarona. Só que. Retestar a Vocarona só vale a pena se a banir Terastal, porque. Todo mundo sabe que o cara vai continuar sendo quebrado com o Terastal, e Terastal é o problema. E aqui também tem a questão do, do Quick Claw, que... Eu não vou falar, perder muito tempo falando sobre o Quick Claw, tá ligado? Uh, não é um item quebrado, mas não tem por que permitir esse item em torneios, tá ligado? Tá, tá, na verdade, na verdade tanto faz, porque por de alto nível eu não vou usar isso. Eu, por exemplo, no VGC. No VGC é permitido minimar isso, hein? Mas vocês já viram minimais e chegar em alguma, em alguma final de campeonato? Tipo regional, mundial, etc. Deve ter chegado em algum torneio, tipo um a cada 100 torneios. Mas é bem raro, porque players de alto nível não, não usa esse tipo de estratégia, porque ele sabe que isso é inconsistente. E, oh my god, que arrogante e tal, mas é, yeah, tipo, se você acha que isso é arrogante, é pra jogar o jogo, sinto muito. Mas enfim, tem outra coisa também que eu gostaria de comentar. Eu acho que é só isso, eu não me sincero, não. Ah, tá, vai ter a oficial lá da Tournament. Eu acho que eu vou copiar isso aqui. É bem, <risos> é bem engraçado ver esse torneio. Porque é um torneio tão desumano se jogar. <risos> e eu gosto de ver o sofrimento das pessoas nesse torneio. <risos> eu não jogaria nem a pau. Que é uma grande perda de tempo. Ficar uma semana inteira jogando ladder. A, perdendo core flips pra no fim do dia... Ter a chance de classificar nesse torneio pra só ganhar um troféu pixelado, tipo, what the hell, mano, tem mais coisa fazendo na vida. Ah, tá, tá certo que, no meu caso, se eu jogar esse torneio, eu posso fazer vídeos, tá ligado? Então, no meu caso, vale a pena, porque eu vou estar tá ganhando views, mas se eu ganhar views, eu sinto muito, não vale a pena. <risos> mas, enfim... Ah, e aqui a gente pode ver a última coisa que eu quero comentar, que eles estão discutindo sobre Terasso de novo. Uh, e eu cheguei a ler esse post quando ele foi publicado em julho de... 13 de julho de 2023. E tem alguns argumentos muito bons aqui, tá ligado? Uh, algumas pessoas falam que seria melhor uh, banir Terra Blast apenas. Uh, eu discordo com isso porque eu acho que Terra Blast não é um problema. Obviamente que Terra Blast deixa alguns pokémons mais quebrados porque dá um extra stab pra eles. Por exemplo, no caso do King Gap, ele pode ter ter a Blast Fly e nocautear o Great Tusk, mas se vocês forem parar pra pensar, tipo, esse é o menor de todos os problemas. A maioria dos pokémons não usa o Terra Blast, são bem poucos que usam, e há alguns cenários bem específicos que isso é problemático, então eu acho que o Terra Blast não é problema. E... Tem gente falando do, do Team Preview, tá ligado? Que os VGC players falam que a Smogon tem que ter, eu inclusive já falei várias vezes que ah, tem que ter aqui, ó, tem prível. E eu acho que isso diminui o problema ah, do, do Terastal. Eu acho que isso diminui um pouco, porque, por exemplo, se, se eu souber o, logo de cara o Terastal do King Gambit, eu vou poder fazer a minha estratégia inteira em volta disso. Só que isso não tira completamente o problema de 50-50. Inclusive, teve um post, um post muito bom falando sobre isso de um, de um player... Ah, do conselho, que eu acho que é a, a, a Ausma ou Ausma, eu não lembro se isso aqui é homem ou mulher. Eu acho que é mulher, né? Ausma. From your mom, ok, nice. <risos> eu realmente não sei. Eu não sei se isso aqui é nome feminino ou masculino. Mas, enfim, Elo ah, fez um post muito bom. Eu, eu tenho quase certeza que foi ele. Ele e ela, eu não, não. Ah, que eu li falando que terá seu tempo incrível. Uh, talvez seja mais problemático porque vai forçar e dar mais 50-50. Porque, tipo, você vai saber o, o Terra Type do oponente, só que você não vai saber quando ele vai dar Terra. Sabe? Tipo, você vai jogar o, o jogo inteiro uh, em cima do, do Terraço dele e ele nunca dá Terra. E ele joga isso a favor dele. Tipo, por exemplo, eu tenho um King Gambit Terra Fire. 
Aí ele constantemente fica arriscando o Eloísp do Siderace, porque ele sabe que o oponente vai constantemente ficar praticando Terraça of Fire, e ele nunca dá Terraça, tá ligado? Então, e isso é um excelente argumento, que mostra que mesmo se tiver Terraça ou Tempo Rível, pior que eu não consigo mais encontrar o post, hein? ou talvez eu já passei e foi outra pessoa que comentou, ainda não, mas enfim. Uh, então isso mostra que mesmo que eles coloquem Tempo Rível ou Terraça, tipo, vai de fato deixar menos pior a situação, mas não vai tirar completamente o problema. Terraça ainda vai ser chato pra caramba. Então, yeah. Uh, enfim, eu não vou ler tudo isso aqui, obviamente. Eu só li as, as primeiras páginas e eu não lembro onde está o, onde está o comentário uh, sobre isso, mas vocês podem ver que... Mas vocês podem ver que tem bastante pessoas comentando e algumas uh, falando que Terra Blast é problema, algumas pessoas falando que tem que fazer um Outros falando que ah, só tem que ah, colocar a terraça tem prível, que diminui um pouco o problema, mas nem tanto. Mas como eu já falei, eu acho que banir Terra Blast é, é estupidez. Terra Blast. Eu, eu realmente acho que, que banir Terra Blast não vai fazer diferença nenhuma, porque o problema do terraça mesmo é o turno 1. A, a, que, tipo, pokémons ofensivos a, dando turno, tá, dando terraça do primeiro turno é muito problemático, porque. Ele ganha um momento enorme e pokémons que tem esse efeito bola de neve fica insuportável, tá ligado? Volcarona era assim, King Gambit é assim, Quacoval e Underuzid é assim. Então eu acho que ah, o Terra Blast do Banin é irrelevante. Mas, é, yeah, uh, só sei que tem uma, outra, uma última coisa que eu quero comentar <coughs> antes de finalizar o vídeo, que é em relação a Terastal vs Dynamax, tá ligado? Uh, eu, eu realmente acho que terá só uma bad mecânica, assim como o Dynamax foi, mas ultimamente eu ando jogando bastante tiers baixos. Eu peguei top 100 duas vezes em Underuzit, que tá uma tier bem divertida, tira do fato que Coca Boy é insuportável com o Terasso essa tier. Inclusive, deixa eu ver o Vibrant Rank de Underuzit. A Lady Gate foi banida, cadê? Ah, eu acho que esse é atualizado, né? Na verdade não tá 100% atualizado, acho que só vou atualizar mês que vem. É, não tá 100% atualizado. Mas, enfim, eu percebi que, uh, embora Terasso seja um problema meio que universal, a, a medida que o Pokémon é fraco, ou seja, que o Power Creep é menor, Terasso não é tão insuportável assim. Por exemplo, Underusage, eu sinto que Terasso não é tão chato quanto é em Overusage e em Ubers. Porque... Não tem pokémons tão poderosos assim em Underusit. Eu diria que o maior problema com o Terastro em Underusit é mais o... O Quacoval, que o Quacoval tem um efeito bola de neve insano. Eu acho que o Quacoval é, é o melhor Terastro de Underusit, de um ponto de vista. Mas, por exemplo, Scizor da Terastro. Eu não acho tão problemático assim. Principalmente que o Scizor ou vai dar Terastro Steel pra bater mais forte ou vai dar Terastro Fire pra não levar Burn. E principalmente que a maioria dos pokémons dessa tier, principalmente os físicos, dão, na maioria das vezes, Terastro Fire ou alguma coisa pra resistir a Bullet Punch. Então, uh, é bem previsível o Terastro aqui. E o Terastro é tão problemático, é mais pra você não perder pra Taloflame ou pra Scizor ou pra Quacoval. Então, o fato desses três pokémons serem bem dominantes meio que limita o Terastro, meio que deixa o Terastro mais previsível e menos chato nessa tier. E no caso, por exemplo, da Kanani Hisui, tipo, ele vai dar Terastro normal ou rock pra ir banana de forte. Então, eu realmente acho que Underusage é bem mais legal de se jogar. Ah, porque o Terastro é bem menos problemático. Mas se você pegar o Verusage e principalmente o Ubers, tipo, o poder dos bichos é tão insano que você tem que constantemente jogar em cima de Terastro e um Terastro errado basicamente vence a partida. Por exemplo, os Assassin Crown de Terastal é, é tão estúpido. E eu nunca enfrentei uma, uma Assassin da Terastal. Eu nunca enfrentei. Nenhuma das partidas que eu joguei, eu vi uma Assassin da Terastal contra mim. Mas o fato que eu sei que ela pode dar Terastal, tipo, faz um mind game tão insuportável que não dá, mano. Tá ligado? <risos> a Biraidol, Kuraidol e Arcas também. Então, eu percebo que à medida que, o, que, a, que a Tyr tem um Power Creep muito alto, por causa dos Pokémon serem insanos de fortes, terá ser mais problemático. Então, isso meio que defende aquela, aquele argumento que é melhor banir Pokémons fortes com o Terastro do que banir a mecânica de fato e liberar todos os Pokémon, tá ligado? Porque eu, eu, inclusive, eu fiz essa votação aqui na aba Comunidade, perguntando se vocês preferem 
que terá sido banido por completo ou que banam os pokémons problemáticos, por exemplo, Volcarona, King Gambit e Magirna. E, eu, e pelo que eu lembro do resultado, a maioria de vocês falaram que preferem o banimento dos pokémons e não da mecânica. Mas, enfim, tem outras coisas que eu gostaria de comentar também, mas eu não fiz um script falando sobre isso, foi meio que no improviso. Mas, é, yeah, eu quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Se o Terraço deve ser banido, deve ser limitado, ou, ou qual, o que vai a melhorar pra vocês essa mecânica, se King Gap deve ir embora ou não, se o Volcano deve ser retestada. E pro pessoal que anda me perguntando, ah, LJ, como você balancearia o Terraço, então? Eu esperaria a geração 10 com uma mecânica melhor. Eu, eu, eu removeria a Terraço. Eu acho que Terraço e Dynamax não devem nunca mais voltar. Mega Evolução... Embora eu também não curta muito, eu tô ok delas não voltarem. Eu só quero que Mega Evolução volte se tiver novas Megas, mas se for pra ter as mesmas Megas de sempre, eu prefiro que não volte. E Z-Movies, embora eu acho que foi a melhor mecânica, mas todo mundo me acha maluco por causa disso, que todo mundo acha que a melhor mecânica é Mega, e eu discordo, uh, eu também gostaria que não voltasse. Eu gostaria que a Game Freak criasse vergonha na cara e criasse uma mecânica boa e balanceada na geração 10, que não vai acontecer. A gente provavelmente vai ter... O Ultra Terasto Max na geração 10, que vai deixar o Eta Game insuportável. Eu espero que aconteça de fato. <risos> Mas, enfim, deixa o like e até a próxima. Fui.